बिसमीम अलैक्म क्या हाल है आपके सब ठीक ठाक हैं उम्मीद करता तो खैरी से होंगे दो तीन दिन से मैं गलती से गलती से मैं कहूँगा कि मैंने टीवी ऑन कर लिया और बाई चांस वो न्यूज़ चैनल ही लगा हुआ था तो वो न्यूज़ चैनल ऑन हो गया और कुछ मैंने न्यूज़ ऐसी सुनी कि यकीन कीजिए मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई मतलब टीवी चैनल्स में क्या होता है न्यूज़ एंकर्स क्या करते हैं एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं तो साइकोलॉजिकली वो आपको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं आपको जैसे कहते हैं जितनी जितनी टेंशन जितना डिप्रेशन वो दे सकते हैं वो आपको दिए जा रहे हैं मेरे आँखों के सामने से कुछ तीन न्यूज़ ऐसी गुजरी के एज बिंग इंसान कह लीजिए मुसलमान कह लीजिए पाकिस्तानी कह लीजिए दुख बहुत हुआ और जो मेरे दिल से दुआ निकली वो मैंने यही कहा कि याला जिस ने भी ये किया है या जिन लोगों ने भी ये किया है खुदा रहा खुदा रहा उनको सरातुलमस्तकीम पर चलने की तोफ़ी कता फरमा और उनको कोई ना कोई सज़ा ज़रूर मिले क्योंकि जो चीज़ उन्होंने की है उसकी अगर हम मैं अगर मैं आज बेगा इंसान खुद कहूँ ना सज़ा क्या है तो वो उसकी माफ़ी कोई नहीं है ठीक है हाँ अगर कोई माफ़ कर दे तो वो उसका बहुत बड़ा दिल होगा लेकिन अगर हम आज बेगा पाकिस्तानी सारे देखें तो हम शायद उसको नहीं माफ़ कर पाएंगे और मेरे ख्याल से माफ़ होना भी नहीं चाहिए अगर एक प्रैक्टिकल आप एग्जांपल सेट कर देते हो तो शायद ये सोसाइटी में जो ऐसी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं या बुराई को फ़रोक दिया जा रहा है ये ना हो एक पाँच साल बच्ची पाँच साल बच्ची कितनी की होगी यार मतलब छोटी बहनों की तरह छोटी बच्चियों की तरह तो छोटी बेटियों की तरह पाँच साल बच्ची यार सकफरल्ला सकफरल्ला उसके साथ ज्यादती की जाती है और बाद में उसको कूड़ा कर करके ढेर पे फेंक दिया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक बात है मतलब देखो बेटियाँ बहनें माए ये सब सांझी होती हैं ठीक है हम आप सल्ला वसलम के उमती हैं वो नबी जिन्होंने औरत को इज्जत दी ठीक है औरत का एक मकाम डिफाइन किया औरत माँ है माँ के कदम तल जन्नत है औरत बहन है औरत बेटी है औरत बीवी है औरत नानी है दाती है ठीक है चाची है मामी है पुप्पो है खाला है बेशुमार रुत रुतबे हैं तो जिस भी रुतबे में है हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए हाँ लेकिन मेरी औरतों से भी रिक्वेस्ट यही है कि अगर इज्जत मिल रही है तो उसका नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए ख़ास तौर पर मेरा जैसे मेरी मर्जी वाला जो स्लोगन है मुझे यकीन कीजिए आज तक दुख होता है कि ये हमारी माए मैंने बेटियाँ किस तरफ चल पड़ी है ये गलत है इसको प्लीज़ फ्लोग ना दीजिए ये मैं न्यूज़ चैनल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ खुदा रहा इस चीज़ को फ़्रोग मत दीजिए मेरा जैसे मेरी मर्जी भाई ये कुछ नहीं है ना आपका जिसम है ना आपकी मर्जी है अल्लाह तबारक व तला ने आपको अमानत के तौर पर ये जिसम या हुसन अता किया है और रोज़ क़्यामत अगर आप कुछ भी ऐसा करोगे तो रोज़ क़्यामत आप इसका जवाब दे हो क्योंकि अमानत है अल्लाह तबारक वाली की खैर ये एक मैंने न्यूज़ सुनी मुझे बहुत दुख हुआ उसके बाद एक न्यूज़ ये कि ख्वाजा सरा जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हो ठीक है वो भी सोशल एक्टिविस्ट थे वो गुल पंद्रह नाम है कैसे उनका जो मैं न्यूज़ में सुन रहा हूँ ठीक है तो वो लोगों की मदद किया करते थे या सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात किया करते थे डिबेट किया करते थे उनको गोली मार के जैसे कहते हैं ना शहीद के लीजिए या वो फौत हो चुके गोली मार के कत्ल कर दिया गया तो ये भी बहुत दुख वाली बात है कि एक पाँच साल बच्ची फूल एक छोटा सा नन्ना सा फूल ठीक है एक छोटी सी नन्नी सी कली उसके साथ इस तरह किया गया बहुत गलत है फिर एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा अगर वो भी महफूज नहीं है तो भाई कौन महफूज है यार उनको भी इस तरह मार दिया गया एंड टॉप ऑफ ऑल वो एक मोटरवे का वाक्य आ रहा है जी कि एक खातून उनके बच्चों के सामने उनसे कुछ दो या तीन लोगों ने ज्यादती की इज्तमाही ज्यादती की ठीक है ये भी बहुत 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 वर्स्ट वर्स्ट है ऐसा नहीं होना चाहिए अब अगर आप देखो तो पाँच साल की बच्ची सेफ़ नहीं है एक माँ सेफ नहीं है एक औरत सेफ नहीं है एक ख्वाजा सरा सेफ नहीं है तो क्या बनेगा हम लोगों का क्या बनेगा इस मुल्क का क्या आपको लगता है कि ये रियासत मदीना है ये मदीना की रियासत है हमारे अभी तक जितने भी हुक्मरान आए कोई भी जो है वो रियासत मदीना नहीं बना सका पाकिस्तान को हम रियासत मदीना तो बहुत दूर की बात है अगर हम पाकिस्तान को इस्लामी जमहूर मुमलिका तो पाकिस्तान ही बना लें ना इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो यही बहुत बड़ी बात होगी ये इस्लामी जमहूरिया ही नहीं है तो ये रियासत मदीना तो बहुत दूर की बात है ठीक है तो मेरा अपना व्यू पॉइंट कह लीजिए 
या अब मैं यही कहता हूँ कि यार अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा फाइम होता है और ये बहुत गलत चीज़ है यार तो ये बुराई को फ़रोग नहीं देना चाहिए सिंपल एंड स्ट्रेट वे आप एक इसका लॉ डिफाइन कर दो कि खुदा ना खासा अगर कोई ऐसे करता है तो उसको हैंग टिल डेथ या मैं आजकल वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वगैरह देख रहा हूँ जिंदा जला दिया जाए वर्केबल है जी बिल्कुल डूएबल है गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो ये चीज़ कर सकती हैं आप एक दफ़ा ये चीज़ इंप्लीमेंट कर देते हो ना कि अगर खुदा ने हादसा किसी ने ऐसा किया तो उसको जिंदा जलाना है सबके सामने या आपने उसको फांसी देनी जिंदा सबके सामने ठीक है तो ये चीज़ वर्केबल है एक दफ़ा सेट कर दो स्टैंडर्ड सेट कर दो बेंच मार्क सेट कर दो यकीन जानो कोई भी बुराई नहीं होगी और मेरे न्यूज़ वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा खुदारा मैं बार बार ये न्यूज़ गलती से कभी भी चैनल ऑन करूँ ना तो मेरे आंखों के सामने यही चीज़ आ रही है और वो आप लोग बुराई को किस तरह फ़रोक दे रहे हो कि माजर चाहता हूँ मैं ये वर्ड रिपीट कर रहा हूँ ठीक है अलबत् मुझे खुद ये रिपीट करते बड़ा दुख हो रहा है लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूज़ वाले से अपने टी बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं जी एक माँ एक दो बच्चों की माँ के साथ इज्तमाही ज्यादती है उसके बच्चों के सामने या दूसरे चैनल से कहेंगे दो बच्चों की माँ के साथ इज्तमाही ज्यादती गैंग रेप उसके बच्चों के सामने यार ये सिर्फ इस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करके बार बार रिपीट किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो आप उस बेचारी के साथ या जो भी कुछ उनके साथ हुआ है जिस भी मुश्किल मरहल से गुजरी है आप बार बार उसको मंजर आम पे लाई जा रहे हो फिर पच्चीस लाख रुपये का इनाम है जी गवर्नमेंट की तरफ से पच्चीस पच्चीस लाख रुपये का इनाम है जो भी उन दो मुलजमान हैं उनको जो पकड़े हुए जब मैंने उनके आई पिक्चर्स आ रही थी सामने मेरे आई कार्ड के मैं टी वी न्यूज़ देख रहा था उन गवर्नमेंट दिखा रहे थे उनके ये ये आई कार्ड्स हैं अल्लाह बता जानते शायद वो आईडी कार्ड पुराने हैं लेकिन वो तो बड़े छोटी एज के लग रहे थे आई गेस एक तो आई गेस 1993 का है ठीक है उसकी पैदाइश और एक की नाइनटीन एटी थ्री है तो 1993 वाला तो काफ़ी छोटा है और उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मतलब उसने ऐसा क्यों किया मतलब आप एक औरत की इज्जत के साथ खेल गए आपको पता भी नहीं चला ठीक है कि उसके बच्चों के सामने ऐसा हुआ ये शर्मनाक वाक्य नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूँगा रूट कॉज पर ज़रूर चाहिए ठीक है और देखिए आज का ज़माना तो ये है कि मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा आजकल कुछ भी सेफ नहीं रहा भाई मेरी सब माओ बहनों बेटियों से रिक्वेस्ट है खुदारा अकेले बाहर मत निकलो यार अपने साथ अपने वालद मोहतरम भाई बेटे किसी ना किसी आदमी को साथ लेके जाओ बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं यार हम हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा होता है और एक बड़ी औरत के साथ ऐसा होता है किसी ख्वाजा सना के साथ ऐसा होता है इवन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते ऑब्वियसली वो जिनके साथ हुआ है वो किस अजीत से गुजरे हैं उसका कोई हम कंपैरिजन किसी के साथ नहीं कर सकते लेकिन हम एटलीस्ट थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स खुद के लिए ले सकते हैं कि हम अपने बच्चियों को बहनों को बेटियों को बीवियों को ऐसे बाहर ना जाने दें क्योंकि हालात बहुत ख़राब है भाई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती देखो उन पुलिस वाले अगर कामयाब हो जाते हैं उन दोनों मुजरमों को पकड़ने में भी तो अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए और उनको फांसी लग भी जाएगी तो उससे एक हम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे बेंच मार्क सेट कर देंगे लेकिन जो इन लोगों के साथ हुआ है यानी जो उन खातून के साथ हुआ या जो उस बच्ची के साथ हुआ या जो उन ख्वाजा सरा के साथ हुआ वो वापस तो नहीं आने वाला ना वो रिटर्न तो नहीं कर सकते मतलब एक मरा हुआ इंसान वापस नहीं आ सकता एक जिसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है वो चीज़ वापस नहीं आ सकती वो जो एक मेंटल ट्रामा एक जो मेंटल शॉक में चला गया वो चीज़ वापस नहीं आ सकती लेकिन हम वॉट वॉट वी कैन डू इज हम एटलीस्ट कुछ सेफ्टी मेजर्स कुछ प्रिकॉशंस कुछ ले लीजिए कि खुदा रहा खुदा रहा आप इसे देखें आप किसी गाड़ी में भी हैं आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो प्लीज़ खुदा रहा अकेले मत जाइए कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और न्यूज़ चैनल वाले बार बार उसी चीज़ को रिपीट किए जा रहे हैं थोड़ा सोचिए वो जो औरत है उस पर क्या बीतरी होगी कि बार बार आप उसके दिखाई जा रहे हैं दिखाई जा रहे हैं कि गैंग रेप हो गया गैंग रेप हो गया औरत के साथ इज्तमाही ज्यादी दो लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया बच्चों के सामने बच्चों के सामने बच्चों के सामने बोली जा रही हो रिपीट किए जा रहे हो किए जा रहे हो यार उन बच्चों ने भी बड़े होना है ठीक है कल को उन्होंने भी इस मुल्क का ही सिटीजन बनना है और वो बार बार जब भी न्यूज़ देखेंगे तो आप सोचिए कितने मेंटल ड्रामा से कितने वो शौक से गुजर रहे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते अगर आप अंदाज़ा करें वो कितनी पर, कितने परेशान होंगे तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें तो शायद ज़िंदगी जो है ना जो मुल्क हमारा है और इसमें ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाए तो प्लीज़ अपनी सिर्फ टी आर के लिए मत काम कीजिए कि सिर्फ आप टी आर के चक्कर में करेंगे जी कि अल्लाह माफ़ी अल्लाह माफ़ी ये हो गया वो हो गया अच्छाई को फ़रोक दीजिए बुराई को आप इतना फ़रोक दे जाते हैं इतना फ़रोक दे रहे हैं इतना फ़रोक दे रहे हैं कि मैं क्या करूं कल गलती
करते हैं बच्चों को गाइड करता रहता हूँ खासतौर पर बच्चों को गाइड करता रहता हूँ यार गुदारा क्या कर रहे हो मतलब किस किस्म की वाह यार किस्म की वीडियोज़ बना रहे हो ठीक है और फिर वो आप जाके टिकटॉक पर डाल रहे हो पैसे कमाने की खातर व्यूज़ कमाने की खातर और बाद में जाके वो वीडियोज़ कहाँ कहाँ जा रही है फिर इन्हीं बच्चों के घर तबाह हो जाते हैं शादी के बाद अगर वीडियोज़ ऐसे सामने आती हैं तो हस्बैंड या जो उनके सामने वाले हैं वो फिर इन इन छोटी छोटी वजूहत की वजह से डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है जिस बात को हम लोग नहीं समझ रहे ठीक है टिकटॉक को बैन कर देना पब्लिक को बैन कर देना कोई देखो एंड रिजल्ट हमारे पास यही बचता है कि हम इन चीज़ों को बैन कर दें क्योंकि शायद माँ बाप तरबियत करना भूल गए हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरह की चीज़ों की तरफ जा रहे हैं मेरी भी तरबियत हुई है मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया है अल्लाह तला ने अलहमदिल्ला मुझे भी बेटा अदा किया है तो मैं तो टिकटॉक पर नहीं हूँ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए भी टिकटॉक पर नहीं मैं यूट्यूब पे हूँ वीडियोस बनाता हूँ आप लोग से शेयर करता हूँ लेकिन टिकटॉक पर नहीं हूँ मेरे तरह सब्सक्राइबर्स नहीं हैं इतनी ज़्यादा मेरी नहीं है ऑडियंस ठीक है लेकिन जितनी है उनको बातें सच बताता हूँ कि सीधे रस्ते पर चलो सरातलमस्तकीम पर चलो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बिल्ड कर दिया कि भाई सरातलमस्तकीम क्या है सीधा रास्ता क्या है आप चाहे बुराई भी हो मैं नहीं बिगड़ने वाला बड़ी एक अच्छी बात है मेरी मदर हमेशा कहती है कि भाई जिस इंसान की अच्छी तरबियत की है ना वो शराब खाने या मैं खाने में बैठा हो ना तो वो वहाँ पे नहीं बिगड़ सकता और जिस इंसान की तरबियत अच्छी नहीं है ना वो मजे में बैठा होगा ना वहाँ से बिगड़ जाएगा बुराई की तरफ चला जाएगा तो बता रहा मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ बुराई को फ़रोक मत दीजिए अच्छाई को फ़रोक दीजिए अच्छे काम कीजिए और अपनी माओ बहनों बेटियों को प्लीज़ अकेले मत जाने दीजिए रात के टाइम छोड़िए दिन में भी ना मत जाने दो यार हालात बहुत ख़राब है गवर्नमेंट का हर बंदा हर पुलिस हौशल आपकी उस टाइम पर मदद नहीं कर सकता कुछ सानियाँ ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको कुछ समझदारी का जैसे कहते हैं ना सबूत देना पड़ता है आप प्लीज़ खुदा आधी रात को तो बाहर मत निकलो यार सभी सारी माओ बहनों से रिक्वेस्ट है खुदारा खुदारा बेटी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ बाहर मत दिखो यार आधी रात को यार हालात सेफ नहीं है यार देखो एक हमारा एक अभी हम कोरोना से ही नहीं निकले बाहर ठीक है और अभी जाके खुदा खास अगर ऐसी न्यूज़ आती हैं वैसे कहना मैं न्यूज़ ही देखता मेरे मुझे न्यूज़ देख के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं इतनी परेशानी शुरू हो जाती है कि हमारे मुल्क में इतने हालात ख़राब हैं ठीक है तो मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार प्लीज़ बाहर मत निकले खातन प्लीज़ माए बहने बेटियाँ दादी नानियाँ सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ जाइए तो किसी के साथ जाइए यार ऐसे अकेले मत बाहर निकलो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है प्लीज़ प्रिकॉशन मेजर्स लो सेफ्टी मेजर्स लो किसी को साथ लेके जाओ और बस इतना ढेर सारा ख्याल रखो मीडिया वाले खुद आ रहे हैं यार ये इतनी इतनी बार उसी न्यूज़ को मत चलाइए ठीक है आप लोग अगर उनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं अल्लाह तला करें तो ठीक है लटकाइए उनको सरेआम उनको लटकाइए ताकि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिए कि कोई भी नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करें और हर औरत की इज्जत करनी चाहिए ठीक है लेकिन औरतों को भी रजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए मेरा जैसा मेरी मर्जी मत करिए ये मेरा जैसा मेरी मर्जी करके आप खुद सेक्सुअल हरासमेंट को जैसे कहते हैं ना फ़रोक दे रही है बुराई को फ़रोक दे रही है लोगों के दिमाग में गंदगी भर रही है आप लोग आप लोग मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं डिबेट करूँगा आप लोग मुझसे लड़ेंगे ठीक है और मैं इस वक्त आप लोगों से लड़ना नहीं चाहता ठीक है मैं सर आप लोगों को बहुत समझा रहा हूँ कि मेरी यूथ ये बात समझे कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है गलत चीज़ को फ़रोक नहीं देना चाहिए मीडिया वाले सिर्फ टी आर पी बढ़ाने के लिए बार बार एक न्यूज़ चला रहे हैं लेकिन वो उनके बच्चों पर कितना असर पड़ रहा है ख़ुद उस औरत पे कितना असर पड़ रहा है वो आप लोग नहीं सोच सकते तो प्लीज़ प्लीज़ अच्छी चीज़ों का फ़रोक दीजिए बुराई को फ़रोक मत दीजिए नेकी को फ़रोक दीजिए अच्छाई को फ़रोक दीजिए और दुनिया में नेकी और जिसे कहते हैं अच्छा काम करना आसान बनाइए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा पाकिस्तान में वैल्यू ऐड करते रहिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू जी